Parliamo un po' di quando ha iniziato a, a fare questa attività. Più che altro ci piacerebbe sapere quando è stato il momento o che cos'è che ti ha fatto capire che avresti fatto questa attività. Cioè, quando è successa questa cosa? Cosa ricordi di quel cambiamento? Eh, ho aperto un negozio, il negozio mio di frutta e verdura nel 2006. E per combattere la concorrenza, poi specialmente in questi paesi così piccoli, ho iniziato a coltivare i miei primi, le mie prime cose, i miei primi ortaggi, anche per tenere la verdura più fresca e così la gente è più contenta, il negozio prende vita.
già abituata a, a lavorare il terreno, cioè avere delle coltivazioni, o è stata una cosa che hai fatto, cioè una cosa che hai fatto diciamo, un po' per volta all'inizio, o era una tradizione di famiglia? No, non era abituata. Eh, però io ho lavorato per vent'anni in fabbrica e mi sentivo diciamo, un po' oppressa e sempre chiusa. Non mi piaceva assolutamente questo fatto di stare sempre chiusa ore e ore. E ogni volta che uscivo ecco, guardavo i miei familiari quando andavano nei campi a piantare qualcosa, io andavo sempre a raccogliermi, almeno quello facevo, mi sentivo libera. Era una cosa che già mi piaceva tanto, la libertà. E poi ho iniziato con, con l'egozio, prima ho iniziato con piccole quantità, poi veramente dal 2011 ho, ho iniziato con un campo molto più grande, ho avuto pure paura all'inizio perché ci sono i costi iniziali, non conoscendo le, le piante non sai come va perché non sai che cosa che ci va fatto, che cosa la cura, la, sia l'annaffiamento, però diciamo che quell'anno il terreno mi ha ripagato bene. Quindi ha iniziato sì. positivamente. Diciamo. E lo ricordo bene, benissimo, perché quell'anno per me è... ho avuto tanti frutti, devo dire. Bene, bene. perché faccio pure questo lavoro qua che butto il terreno per terra perché altrimenti terreno e terreno aderisce e le baccia spunta sul nylon quindi è un lavoro molto importante questo di non far stare tanto terreno sul nylon e io lo butto vedi e il nylon qua serve pure per scaldare le radici oltre per non far fare tanta erbaccia però si scalda pure e quindi la pianta cresce prima e ha una buona produzione. sono anche gli anni in cui le cose non vanno poi tanto bene, purtroppo. Come la affronti questa cosa? Non della... ci penso, cioè, non semplicemente non ci penso, non mi faccio prendere da, dalla depressione perché qualcosa è andata male, penso sempre positivo e penso al raccolto che, che devo avere alla prossima piantagione, okay. subito.
fronte a questo campo con, con tutta la, la coltivazione sì. davanti cioè, è stata una cosa anche emozionante per molto, te molto. vedere il risultato del tuo lavoro sì però poi negli anni ho selezionato il prodotto che dovevo che dovevo lavorare di più perché perché magari pianti altri ortaggi che o li vendi subito o vanno a male e quindi ho selezionato i peperoni e il peperoncino proprio perché c'è questo metodo di essiccazione e quindi si vende durante tutto l'anno. la nostra raccolta La selezione tu la fai a partire dai semi, cioè conoscevi già i semi da usare, oppure anche come, come mettere, come allineare le piante, sono cose che hai imparato man mano. No, non, non sapevo niente. Poi negli anni ho selezionato i semi, in effetti adesso è ven- il mio seme è venuto veramente un, esce un, bel, un bel frutto alla fine. E ho imparato negli anni, adesso ho tutto nella mia mente. Se, le, quanto, quando sono le distanze delle piantine, quando piantine devo fare, inizio già a gennaio a farmi questi calcoli, che cosa devo fare e poi man mano eh, esce il risultato. Ecco qua, ho trovato peperone per il seme, va raccolta sempre la prima, il primo frutto che è in mezzo alla pianta, il più bello. In effetti da quando siamo iniziati adesso ho trovato i più belli. Io queste piante eh, eh, li voglio bene perché le ho curate, le ho piantate dall'inizio. Non dico tutti i giorni sono venuta qua perché ho altri campi, però sono sempre venuta a seguire come andava la loro crescita, l'erba, pulirli. Diciamo che è come se fossero parte di me. Amo tutto ciò. Come bella la natura. Ti dà tante soddisfazioni. L'amore per la natura che mi ha fatto imparare tutto ciò, dare l'esperienza di, della piantagione, di piantare tutto ciò. Perché io prima lavoravo in fabbrica e poi da sola chiedendo pure consiglio ai più grandi, alle persone più grandi che lavoravano, ho imparato tutto ciò. Diciamo da sola, tra virgolette, facendo pure l'esperienza, ma sempre con l'amore della natura. Se no non si riesce, non si riesce a fare questo lavoro se non ami la natura. A 
proposito del raccolto immagino che sia un lavoro che tu fai tutto a mano quindi deve essere un lavoro anche abbastanza pesante lo affronti da sola hai qualcuno che ti aiuta Principalmente lo affronto da sola perché io tutti i mattini, tutte le mattine mi alzo alle 4, quindi tutte le mattine io non c'è una mattina che non faccio. Però quando dobbiamo, devo, c'è, stato, c'è la piantagione o c'è il raccolto, e chiamo i parenti e amici che mi vengono ad aiutare e di questo devo dire che sono molto, molto fortunata perché ecco ho questo appoggio, questo aiuto della gente che mi vuole bene. Questo è quando c'è appunto il periodo più intensivo di, di lavoro, sì, cioè quando la fase più. Certo. Poi arriva il momento in cui devi fare le, le inserte, cioè le, i grappoli di, di peperoni che devi metterli assieme. Questa tradizione delle inserte, proprio di seccare i peperoni, è una cosa antica, è una cosa, c'è proprio una tradizione che viene da lontano. Sì, è una, l'essiccazione del peperone è una tradizione calabro lucano. Certo, è molto antica perché prima si essiccava tutto, si essiccavano le zucchine anche le melenzane, anche le, le pesche, anche la frutta, sì. anche la frutta seccavano, sì. perché erano le conserve dell'inverno, ora magari sembra che non c'è più bisogno perché ci sono tutti i supermercati, sì, arrivano le ormai, primizie, c'è, c'è ormai c'è sempre tutto, ma una volta non era così, non avevano niente, quindi eh, l'estate facevano le provviste per l'inverno.
Poi c'è la fase in cui tu appendi tutte le inserte attorno, attorno alla casa, la casa dei peperoncini, quindi si, si riempie man mano di questi colori, di questa, di questa bella diciamo, arredo vegetale intorno alla casa. È qualcosa che ti dà emozione mettere e appenderli intorno alla casa, le persone anche cosa dicono di questa cosa? Beh, eh, sicuramente è anche una bella soddisfazione perché il il mio raccolto, il mio frutto, diciamo così, del mio lavoro, lo porto là in piazza e quindi lo porto già a un buon punto, manca soltanto l'essiccazione. E poi quando riempio tutta la casa è naturale, mi sento soddisfatta e anche io mi scatto la mia foto e dico ringrazio a Dio, anche quest'anno ce l'ho fatta. E i commenti della gente ce l'ho tutti i giorni nel positivo, ma uno particolare che mi è rimasto molto molto nella mente è di un fatto sui social comunque, di un ungherese che mi scrisse che, che con le mie mani avevo fatto uno dei giardini più belli che aveva visto. Eh, non, è, non è cosa da poco, sì, perché anche gli stranieri apprezzano. Molto. Invece riguardo proprio alla, al lavoro dei campi, che sappiamo che è qualcosa di, di faticoso, è un impegno, appunto dicevamo che ha anche dei rischi, tu però cosa ti senti di dire ai giovani, alle persone riguardo a questo tipo di lavoro, tanti che magari lo considerano qualcosa che ormai fa parte del passato eh, e che invece tu hai dimostrato che è qualcosa di attuale e che può dare anche da vivere? Certamente, se io non avevo ripreso queste questo lavoro, questa tradizione, non sarei, il mio negozio non sarebbe qua in piedi perché non è facile tenere un'attività al mondo di oggi. Sicuramente il mio sacrificio, perché, ma io non lo chiamo sacrificio, perché lavoro questi campi, il mio frutto, per me non è un sacrificio comunque perché quando si fa con passione è anche bello. Quindi tu sentiresti di consigliarlo anche agli altri? Sicuramente, sicuramente perché dal terreno viene tutto e poi non è vero, sì, è faticoso, ci sono i costi iniziali come abbiamo detto, ma poi ripaga pure, sia nel senso economico e sia anche mentalmente, ti senti appagata, ti senti libera. La soddisfazione Una personale. Una bella soddisfazione, sì. Benissimo, grazie mille per questa intervista Teresa. Grazie, grazie a te. Thank you.